Tayari ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Summertime. Mimi ni ni host wako Beatrice Mseri. Na leo Summertime tumefika kwa Biana ambaye anapatikana Bagamoyo mtaa wa Kitopeni. Biana ni mmoja kati ya watu ambao wamedhulumiwa, wametokea kudhulumiwa nyumba zao ambao alinunua kwa halali kabisa na kuishia ku kubaki kuishi kwa watoto wake na kukosa nyumba ama kukosa makazi. Kwa hivyo leo yuko hapa na sisi kwenye summer time ili kuwaelezea kisa kilichotokea kuanzia mwanzo hadi mwisho nini ambacho kilipelekea mpaka yeye kudhulumiwa nyumba yake ambayo alinua kwa halali kabisa na hata licha kufikisha mahakamani bado kesi hiyo iliamua kupuuzliwa mbali. Kwa hivyo anataka meseji hii ama ujumbe huu uweze kufikia wewe ama mtu usika ama serikali. Kwa hivyo ukipata ujumbe huu jaribu kushare uwezavyo ili iweze kumfikia serikali na Biana aweze kupata haki yake. Kwa sababu ni mmoja kati ya wahanga ambao wanateseka haki zao zikiwa zimefichwa. Kwa hivyo kuwa mmoja wapo wa kumsaidia Biana kwa kufikisha ujumbe huu mali halisi kabisa ili aweze kupata haki yake na kurudi kwenye nyumba yake ama kurudishiwa pesa yake ambayo alitumia katika kununua nyumba hii. Asanteni na karibu tuwezo kumsikiza story yake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo kuwa pamoja nasi uweze kutusikiza kwa makini. Pia usahau kusubscribe, ku like na kushare na kuachia comment yako pale inaweza kusaidia pia. Asante. Yamo. Maraba. Jina lako? Ana Makanga. Bi ana umezaliwa mwaka gani? Miaka yako una miaka mingapi bibi? Sijui sema nini mama. Sema nini mbili. Sema nini mbili? Bibi mwanzoni ulikuwa unaishi wapi kabla ya kuhamia kwenye hiyo nyumba ambayo umenunua? Nilikuwa naishi kwenye nyumba yangu. Iko kule chini. Sasa wakati nilisikia ule tabima na usapo. Ndio nikaihusa nikaja kununua hiyo. Ah, kwa hivyo ulikuwa na ulikuwa na nyumba yako kabla ya kununua ingine. Ukauza ya kwako? ili ndio kununua hiyo ya tabima. Aha. Kwa hivyo baada ya kulinunua kwa shilingi ngapi hiyo? Hiyo nyumba mpya ambayo ulinunua. Hiyo kwa tabima. Laki mbili. Oh, laki mbili. Na kwenye mkataba pia iliandikwa laki mbili. Ndiyo. Kwa hivyo ni baada ya muda gani ndo wakaja kusema kwamba e, ama nini kilisababisha mkaondolewa kwenye ile nyumba baada ya kununua na kufunga mkataba? Ndiyo kikicha ambayo. Hmm. Ongea tu hapa kichaga. Lufungo kisi makame. Lufungo kisi kwenye makame. Oh, kwa hivyo kwenye hiyo ke, kesi walivu kufungulia ndo badaya wakaja kukondwa kwenye nyumbako ulio nunua. Hmm. Na bei ya mboli nunulia nyumba ndo makubaliano enu. Ndo mlicho kubaliana na mwenye nyumba. Kwa wakati huo. Um. Kwa hivyo kwa nini badala kuja kubadilika kwamba akakwambia utoke kwenye nyumba ambayo umeinunua kwa makubaliano? Niaba ya bibi unaweza kutuelezea ni nini ambacho kilitokea ama ni ujumbe gani ambao unataka serikali iweze kupata na jamii nzima ambayo inakuzunguka? Mimi naitwa Honesty Philip Kweka. Mimi ni mtoto wa Ana Makanga ambaye ndio mnunuzi wa nyumba ambayo na matatizo. No, okay, kwa hivyo unaweza kutuelezea ni matatizo gani ambayo yalikukuta kwenye hiyo nyumba ama yaliwakuta kwenye hiyo nyumba? Hiyo nyumba bibi baada mama baada ya kununua nyumba tulikabidhiwa nyumba tukahamia huko. Kwa hiyo nyumba tulikuwa tunaishi kama familia. Mwa, mwaka 1981. Mlinunua nyumba kwa nani? kwa rukuta Pauli P Mwibrek. Mhm. Mm Baada hapo mama alitoa ali, alienda kwa wakili wakaandikiana na akamlipa ila zote dokta P kama mkataba unavyosoma. Akamkabidhi nyumba ambayo ndio mama alikuwa anaishi kwa miaka yote hiyo. Mwaka 1995 Musika alifungua kesi akisema kwamba mama akulipa ila zote kwa hiyo alivunja mkataba. Ila kwenye mkataba kama mlivyoandikiana si inaonesha kwamba kama umekamilisha ama bado hujakamilisha mkataba si una, unasema wenyewe kwa nini tena ageuke aseme kwamba hakukamilisha ama wageuke. 
ndijitwa tukuelewa kwa sababu mama alilipa ila zote taslim kama mkataba unavyosoma kwa hivyo mlichukua hatua gani baada ya hapo baada hapo ni yule dr pipi alifungua kesi akasema kwamba mama amevunja ame breach contact kwamba ameshindwa kulipa ila zote yani amelia alimlipa ila nusu akumlipa ila zote <laughs> kwa hivyo kesi kaendeleaje kesi ilifaendelea mahakamani ambayo ilikuwa inasimamiwa na mtoto wake anaitwa Leuter Philip Kweka ambaye alimpa kibali cha kusimamia kesi. Mm. Alikuwa na madhatizo na umwa lakini alikuwa na dhuria mahakamani. Mm. Baada ya kubaki hukumu huyo hakimu akamwambia basi weka pumziki mimi nitakupigia simu nikisoma hukumu nitakwambia. Kumbe amesoma hukumu ameshatoa upande mmoja na akaficha faili kwa muda wa miezi sita. Kwa kipindi chote hicho mlikuwa mjui nini kinaendelea ama mkuhusishwa kwenye maamuzi ambayo alitolewa? Kila akienda mahakamani anaambiwa faili analo hakimu amefungia kwa hiyo hajatoa maamuzi kumbe baada ya kutoa maamuzi alifungia ile faili kwa hivyo baada ya kesi kuamuliwa hivyo mlikata rufaa au mliacha mambo yawe ya kama yalivyo habibi mama alijaribu huyo elector philip kaka ambaye sasa hivi ni maremu alikuwa na matatizo ya kuumwa kwa hiyo alikuwa analo mahakamani kwa shida shida kwa hiyo akaomba kibali cha kufungua rufaa nje ya muda ambayo nayo ilitupilia chambi kaambia tumekaa muda mrefu bila kufungua rufaa kwa hiyo akatupilia mbali kwa hivyo mli, mlichukua uamuzi gani mwingine baada ya hiyo kutupiliwa mbali mlijaribu tena kujaribu kata rufaa tena ama kurudi kuongea na yule mtu ambaye mlikubaliana naye mkauziwa nyumba kila kitu kando na mahakama mkaamua kufata kuongea naye kuongea naye naye alikuja kufariki mwezi wa tatu mwaka sina, sita sasa ikawa kwamba mke wake ndio alikuwa anasimamia kesi. Ambaye alimpa kibali cha kusimamia kesi. Baada hapo basi tulikaa kwenye nyumba kwa hiyo muda miaka 28 tukisubika tukujua kinachoendelea kwa sababu baada ya kufuatilia kupata ile hukumu tulikuwa na ile hukumu haina amri yote ya kutondoa kwenye nyumba. Basi tukao tumekaa kwenye nyumba mwaka 1910 na 10 na 2013 na na tatu ndio tuliona tunaletewa oda ya kuhamishwa na mapolisi ndani ya nyumba na ndio mama anasikitika aliondolewa kwa sababu gani wakati hela zake amelipa kihalali na hakuna kitu anadaiwa kwa hiyo alikuwa anaomba tu msaada kwamba serikali isome ile hukumu kwaone kwamba kweli alilipa hela zake arudishwe hela zake au nyumba kwa sababu hela zake ananyanyasika na alilipa hela zake na alinunua nyumba kwa sababu ya kukaa na watoto wake kwa hiyo ndio mama alikuwa anaomba serikali msaidie Okay. Kwa hivyo unataka kesi ianze kufunguliwa mwanzo au unataka serikali ikusaidie je ianze kuchunguza ili tukio mwanzo kwa sababu kama ulivyosema muhusika ndo ameshafariki. Mama amejaribu kuandika barua mpaka kwa jaji mkuu kumuomba msaada kwamba hii kesi ampe kibali cha kufungua rufaa. Kesi ianze upya au aite ile faili asome ile hukumu aone haki ya umama iko wapi sababu kochini kulikuwa kunatumika rushwa huyu bwana alikuwa na uwezo mkubwa wa kutumia rushwa kuchukua nyumba bila sababu na wakati hamna kitu alikuwa anadai kwenye nyumba na nyumba isitoshi mama amekaa zaidi ya miaka 28 wanakuja kumuondoa mwaka 2003 na 13 kwa hivyo hiyo nyumba imesha nunuliwa na mtu mwingine ama iko pale kwa jina hilo hilo la mama au tayari imesha kama ku nani kumuondoa mama yule mama ambaye aliachua wili na muzaji ambaye ni dr Pimwe Break ndio yuko kwenye ile nyumba mpaka sasa hivi lakini jina hajabadilisha ila jina linatoka kwa ana makanga kwa sababu kwenye hukumu ambayo ilisomwa mahakama ya mkoa haina amri yoyote ya kusema sijui nyumba irudishwe au jina lilibadilishwe haina amri yoyote ile ile inasema tu ni mkataba ambao hakufanywa consent yani hakufanywa consent yani hakufanywa nini usajili, usajili. Kwa hivyo shida ni mkataba huko fanyao sajili ama shida ni wanalalamika hamu kumalizia ile pesa yote ya ni hukumu ambayo ilitolewa na mahakama. Yaani kwenye kesi ya kuongelea sijui hamna ile ya kulipwa, kuongelea chochote ile aliongelea tu ni mkataba wa kufanyao consent. Basi yani akutoa hukumu nyingine wala akutoa oda nyingine yote kwenye ile hukumu. Oh, kwa hivyo kifupi unataka haki itendeke. Kifupi tu mama anataka haki itendeke kama ameamua kuchukua nyumba, amrudishie hela zake kwa yenye thamani kwa wakati huo au amrudishie nyumba yake kwa sababu yalilipa hela zake taslim shilingi wakati huo shilingi laki mbili mwaka 81 
Okay. Santeni sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu na natumaini umesikia vizuri historia ya Biana kuanzia mwanzo hadi mwisho kuanzia alivonunua nyumba mpaka na kudhulumiwa. Kwa hivyo tuwe mstari wa mbele katika kumsaidia ili haki yake iweze kupatikana. Kwa yoyote yule ambaye angependa kumsaidia ama angependa kujiunga katika kumtafutia haki Biana basi anaweza kumtafuta kwenye namba hizi 0719 0016 11155 Pia unaweza kumpata katika 0655549990 Asanteni kwa wewe pamoja nasi kuanzia mwanzo na naomba muendelee kufuatilia kipindi chetu usahau kushare kusubscribe kulike na pia kuachia komenti yako pale ambayo inaweza kusaidia kupata haki ya Biana na comments zinginezo kuhusu kipindi chetu. Ulikuwa nami host wako Beatrice Msheri. Asanteni sana.